ഹലോ കൂട്ടുകാരെ മലയാളി മോമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ വെക്കേഷനായിട്ട് യാത്രയൊന്നും പോകണില്ലേ എന്ന് കുറേ പേരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്ര ദിവസമായിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും മക്കൾക്ക് ബീച്ചിൽ പോകാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അവിടെയുള്ള തളിക്കുളം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള തളിക്കുളം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സ്നേഹതീരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബീച്ചുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ഷോർ എന്നാണ് ആ ബീച്ചിന് പേര് വളരെ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ബീച്ചാണ് അത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നല്ല നീറ്റുമാണ് സംഭവം നല്ലൊരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറച്ച് സ്നാക്സ് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ച് വയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ട് നോമ്പ് തുറ വിഭവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചാണ് അവിടെ ഒരു ഷോപ്പിൽ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ ആ വഴിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇതുപോലുള്ള ഐറ്റംസ് കുറേ കടകളിൽ വെക്കുക അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സമോസ ബജി അങ്ങനെ കുറേ വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അത് കുറച്ചധികം മേടിച്ചു കാരണം ഞങ്ങൾ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് കഴിക്കാമല്ലോ അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കഴിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അതൊക്കെ മേടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതേ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അധികം വഴിയൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ കാര്യമായിട്ട് വഴിയില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇറങ്ങിയുള്ളൂ പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുള്ള ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ബീച്ചിലായാലും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഈ വെയിലത്ത് പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറേ ഫിഷ് സ്റ്റോൾ കണ്ടു മീനിൻ്റെ കടകൾ നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടും അവിടുന്ന് അപ്പോൾ തിരിച്ച് പോരുന്ന വഴിക്ക് നമുക്കത് മേടിക്കാമെന്ന് പ്ലാൻ ഇട്ട് ഇപ്പോൾ മേടിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ തിരിച്ച് പോരുമ്പോൾ മീനൊക്കെ മേടിച്ച് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേ ഞങ്ങൾ ഇത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബീച്ചിലേക്ക് അപ്പോൾ ബീച്ചിലേക്കുള്ള എൻ്റെ പാർക്കിങ് രണ്ട് മൂന്ന് ഏരിയ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അവർ കാണിച്ച പാർക്കിങ്ങിൽ തന്നെ ഇട്ടു പക്ഷെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബീച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തായിരുന്നു ബീച്ചിൻ്റെ എൻട്രൻസിലല്ലായിരുന്നു പാർക്കിങ് കിട്ടിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻട്രൻസിൽ ഇടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ബീച്ചിലേക്ക് എത്താൻ മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു ചെറിയ പാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് കളിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇതേ പാർക്കിങ് സ്ലോട്ടിൽ എത്തി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നടക്കണം അറ്റത്തേക്ക് എൻട്രൻസിലേക്ക് നടന്നാലേ പാർക്കിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ പാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവർ കുട്ടികളൊക്കെ സ്വിമ്മിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അവർ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവരെ അവരുടെ ഷോർട്സും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സ്ലിപ്പേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത് നല്ലത് കാരണം മണലൊക്കെ ഷൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലിപ്പറൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളും ആരും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയില്ല പിള്ളേരുകളാണ് കൂടുതലും ഇറങ്ങിയത് വെള്ളത്തിൽ അവർ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നേക്കണം പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ വെയിലത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് വെയിലാറിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബീച്ചിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് നല്ലത് അപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്ത് പുറത്ത് പോകുമ്പോഴത്തെ മെയിൻ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മേക്കപ്പ് അധികം അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നല്ലത് ഏറ്റവും നമുക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു സൺസ്ക്രീൻ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എസ് പി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് എസ് പി എഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഞാൻ ഫോർട്ടി വരെയുള്ളത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഫ്ലൂറാഡിയ ലോട്ടസ് എന്ന ബ്രാൻഡിൽ എസ് പി എഫ് ഫിഫ്റ്റി വരെയുള്ളത് സൺസ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്കും നമുക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മതി വേറൊരു സംഭവം മൂത്ത് തേക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിട്ടിട്ട് പോയാൽ കരുവാളിപ്പൊക്കെ നല്ല വ്യത്യാസം വരും കരുവാളിക്കാതിരിക്കാൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിൽ പോയി നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ സൺസ്ക്രീൻ വളരെ മസ്റ്റാണ് വേനൽക്കാലത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ആട്ടോ സ്നേഹതീരം ഈ പറഞ്ഞ ബീച്ചിലേക്ക് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട് ഭയങ്കര തിരക്കില്ല അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല വല്ലാതെ തിരക്കായാലും ഒരു സുഖമില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് വലിയ കാര്യമായിട്ട് തിരക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും അതേ
പിന്നെ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മസാല ബോണ്ട പിന്നെ ഉള്ളിവട അതൊക്കെ വെടിച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇനി അതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി മക്കളെ കൊണ്ട് പാർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും കളിക്കണ ടൈം അപ്പോൾ എൻട്രൻസിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ പാർക്ക് പാർക്കിൽ എൻട്രി ഫീസ് കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ച് രൂപയാണ് വലിയവർക്ക് പത്ത് രൂപ കാണാനും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടോയ്സ് ആണ് അത്യാവശ്യം ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ആ പാർക്കിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ടാങ്ക് കെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല രസമുള്ള കുറേ മീനുകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഫുൾ പാർക്കിന് ചുറ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അത് നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് പലതരം വെറൈറ്റി മീനുകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ പാർക്കിലും അത്യാവശ്യം തിരക്കുള്ളോ ഭയങ്കര തിരക്ക് റഷില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റി മാത്രമല്ല ടോയ്സൊക്കെ നല്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണ കാരണം ഒന്നും കേടൊന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പം എന്തായാലും പിള്ളേർ നല്ല കളിയിലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഉള്ളിവട കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിച്ചു അത് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല എന്നുള്ളൂ സമോസയും മസാല ബോണ്ടിയും മേടിച്ചതായിരുന്നു ശരിക്കും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ടൂർ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ വലിയ വലിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള വളരെ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് ഒരു ചെറിയ ട്രിപ്പ് ഇടക്കിയത് പോലെ പോവുക നിങ്ങൾ റിലാക്സ് ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റണം അല്ലാണ്ട് വെറുതെ എനിക്ക് മെയിനായിട്ടും ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്ന സ്പോട്സ് ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്സ് കണ്ടു എന്നുള്ള ഇതായിട്ട് പോകുന്ന ട്രിപ്പ് എത്ര ചെറുതായാലും എൻജോയ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക അങ്ങനെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റണം അതായിരിക്കണം നല്ലൊരു ട്രിപ്പ് എന്ന് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ചിലവർക്ക് കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്ന തന്നെ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് മൈൻഡ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ആകാൻ പറ്റണം വീട്ടിൽ ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീ ആവാൻ ഒരു ദിവസം അപ്പം എന്തായാലും എന്തേ മക്കളൊക്കെ അതേ കളിയും പാർക്കിലെ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ചേട്ടനെപ്പോഴും കൂട്ടാൻ്റെ കാര്യം ചിന്ത പാവം മീൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂട്ടാൻ്റെ അപ്പൊ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി അവരോരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ നിർത്തി പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ അവിടെ പോയാലും പടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ടൂർ പോയ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാത്ത പ്രശ്നമില്ലല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് എന്ന് തുടങ്ങിയ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പോകുന്ന ടൂർ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ശ്രദ്ധയിൽ വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഷൂട്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ടൈം എനിക്ക് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം കാരണം നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ് തന്നെ ഫുൾ ടൈം മുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും എൻജോയ് ചെയ്യാനോ ശ്രദ്ധിക്കാനോ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ പറ്റുന്ന പോലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളായിട്ടൊരു ഒരു വെറൈറ്റി എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ചാനലിൽ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത് സാധാരണ എനിക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോൾ കുറേ നേരം വീഡിയോ പിടിച്ച് നടക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അതേ എല്ലാവരും വെള്ളത്തിൽ നല്ല കളിയാണ് ഞാനും ചേട്ടനും ഇതേ നോക്കി ഇരിക്കുക എല്ലാവരും നോക്കിയിരിക്കുക മക്ക പാരൻസൊക്കെ ബാക്കി കുറേ പേരൊക്കെ കളിക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായാലും സൺസെറ്റ് കാണാൻ പറ്റി കാരണം നമ്മൾ ആ ടൈം വരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണം സൺസെറ്റും കാണാൻ പറ്റി വളരെ മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു കാര്യം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല ബീച്ചുകളിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കാണുന്നതാണെങ്കിലും ഓരോ പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര അതിശയമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതേത് പ്രായത്തിലുള്ളവരായാലും വളരെ മൈൻഡിന് റിലാക്സ് നമ്മൾ അവിടെ പോയിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ബീച്ചിൻ്റെ അവിടെ പോയിരുന്ന നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ കാറ്റ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭവമാണ് അത് എന്താ പറയുക അത് നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ഫ്രീ ആണ് മൈൻഡിന് അപ്പോൾ അതേ കുറേ പിള്ളേർ ഈ മണലിൽ കളിക്കുന്ന എന്തോ ടോയ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ടാണ് കണ്ടു എനിക്ക് നല്ല രസം തോന്നി ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ കിട്ടിയെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാം ഇങ്ങനെ വീടൊക്കെ വെച്ച് പണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒ
അപ്പം ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞൊരു ട്രിപ്പ് ഇന്നത്തെ സ്നേഹതീരം ബീച്ചിലേക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ പോകാം താളിക്കുളത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പോകാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ തൃശ്ശൂരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നാളെ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ബൈ ബൈ